江秋宁已经死了这么久，沙浪花怎么一点动静都没有？你能不能想办法把他挖出来？办法倒是有一个，但是我不敢保证一定能成功。你说，陈春雪自始至终的目标就只有您。只要您变成诱饵，我相信他抵抗不住这个诱惑。你有把握吗？我会设下一个陷阱，并且做出所有能想到的准备。不过，剩下的就只有看上天了。<笑>这么说，还有可能他会把我杀了。是，风险和机会是并存的，就要看您怎么选择了。嗯、高桥还有别的主妇吗？身为诱饵，我的安慰都掌握在他的手上。别的倒没有什么，只是他让我提醒你带上一本书。毕竟在那里待上一个小时会很无聊。我已经准备好了，走吧洗手吃饭，我给你做了鸡汤。<笑>怎么样，铃木出现了？机会，这回我们终于找到机会了。那然后呢？唉，然后啊，铃木就和那个女的分别离开了国际酒店，铃木就回到了领事馆，已经连续两天了，都是每天下午五点钟左右，而且对我们最有利的是，铃木只带一个保镖。一待就是一个多小时，我真后悔。如果知道他在里面待那么久的话，我就直接回来通知你们了。哼、嗯，看来铃木给自己找了一个情人。怎么样？这对我们来讲可是千载难逢的好机会。小美，我们等会儿就过去探探他的底吧。好啊，赶快吃吧，菜都凉了。
怎么样？敲过门了，没有人什么？我们的人看到两个女人从四幺四房间离开，因为您特意强调不要随便行动，所以蹲守的人并没有打扰他们。好，我知道了。福建怎么说？沙浪花终于上钩了，走，我们去看看。因为您特意强调不要随便行动，所以我没有打扰他们，而是向福建前辈汇报了情况。看来沙浪花已经上钩了。姚山，通知铃木前辈，计划一切照旧。是。走吧高桥呢？他已经在四幺四房间了。今天是了结的日子，他会贴身保护你的安全。二姐，铃木进去了。小雪怎么还不来呀、啊？别着急，是我们来早了。宪兵队和警察局都准备好了吗？我已经准备就绪。只要你发出信号，我立刻封锁所有街道。一定要等我的信号再行动
，他们非常警觉，有一点异常，都快消失。这么精彩的节目，难得一见。<笑>老师，您就在这里安心的做舞台上的看客吧。好。鸟山，你回车里等着。是。前面左转，快点，谢谢有点焦躁，是。为什么？我们设下的是个心理陷阱，而在这个世界上，最难把握的就是人心。几点了？还有十分钟，五点。小雪怎么回事啊？是不是出什么岔子了？不会的。再说，计划已经很周详了。就算小雪姐不来，我一个人也能把铃木干掉。可恨，我一点行动能力都没有。到关键的时刻，还得你们冲在前面。二姐，不管了，时间一到我们就行动，不能小雪了。我们行动吧，要不再等一下吧？毕竟小雪姐现在没有车。如果她要来，就不会迟到。肯定是出什么岔子。机不可失，我们按原计划行动。我到饭店的后巷子里等你，快去。小心点，小美，小美，小学姐，小美，我就知道你会来。宝珠呢？在车上，我们先上车再说。你说什么？不杀铃木了
，你胡闹什么呀你？先回去再说吧。不行，小美，他不去咱们去，走。小妹，你相信我吗？我们这次必须得离开，不能自杀李牧。还要继续等吗？我看算了吧，这个计划可以取消了。我想了解一下田佩然的情况。田佩然，嗯，我想知道，田佩然死之前和林木、梁介到底都干过些什么？田佩然已经死了，只能从他当年身边的人入手了。嗯，那也只好这样，试试看吧。好。这事儿交给我。这个楼的主人叫吴伯贤，就是这个人。当年一直跟着田佩然做事，在田佩然死之前，他是田的秘书。现在他接任了田佩然的职位。这就是他的车，每天都在这个时候来接他上班。小声，小声！别动！你是吴伯贤？是，我是。很好，我有些事情要问问你。
我是沙兰花。我就是一个普通文员，应该不够你们出手的吧？谁说的？是汉奸的都该杀。我就是拿份薪水养家，干的都是跑腿的活。至于那些动脑子害人的事儿，从来都没我的份儿啊。那你这汉奸，岂不是当得很冤？汉奸？你们呐，是不做汉奸，不知道汉奸的苦。做事儿得看日本人的脸色不说，还不知道哪天江山又换，到时候连饭碗都保不住。我就纳闷了，这东一下，西一下的，一会儿蒋介石，一会儿又是汪精卫。这以前可不都是一家吗？前几天我聘了个同学到我办公室帮我，你猜人家怎么问我？人家问：“老吴啊，你说咱俩现在算不算是汉奸呢？”你说，我听了这话，当时我心里什么滋味？我不杀你也可以，但是你得回答我的问题。行，你说，只要我知道的，我都告诉你。你以前是田佩然的秘书。是。田佩然和林木是什么关系？林木，哪个林木？日本领事馆卫队队长。日本领事馆。我知道这个人，但是说不上是认识。当时是因为田佩然的原因，我跟他打过一次交道。什么时候？是日本人刚进上海的时候。当时林木想在上海附近买块地。那个时候，上海租界的势力还很强。日本人虽然不把中国人放在眼里，但是，只要是牵扯到英国人和法国人的时候，还是要遵守规矩的。后来，就是因为这个事儿，田佩然帮他介绍过一些关系。我就是那个时候，认识这个铃木的。根据这个日本间谍交代的情报分析，我们推测，这个武器生产工厂。应该就在上海附近。林木买地干什么？说是开砂场，具体的我没敢多打听。那块地在什么地方？好像是在松江附近。松江。是在松江附近的山上，大概有九百多亩。我就知道这么多了。回去以后闭上嘴，不然别怪我不客气。哎，行行行，我想我知道了，我知道了。回来了，你没事吧？怎么了？我有什么事儿？你不是被绑架了吗？你司机小陈昨天就报案了。日本人昨天都来了。啊！哎呀，这个小刺猬！啊，哦，我没事，没事啊，是误会，误会，我还有事儿啊。哦哦哦，你忙你忙。这可、个、怎么办？怎么办？我有什么好可怕的？我什么也没做，不就是回答了那个女人几个问题吗？不行
明啊，沙拉花关心的事儿，肯定是大事儿。搞不好，宋家那个工厂有什么猫腻？这事要是日本人问起来，我是说，还是不说呢？说了，沙拉花饶不了我。不说，日本人同样也饶不了我。天哪，我怎么这么倒霉呢？怎么了？吴伯贤放出来了。今天上午去了办公室，可是我们的人到那儿，他又失踪了。又失踪了。我们的人去他家里，发现他已经收拾东西跑了。他为什么要跑呢？根据藤野队长提供的情况。这个吴伯贤非常的可疑。他曾经是田佩然的秘书。报案的司机说，绑匪有枪，是个女人。照现在看来，应该是陈春雪。这个田佩然背后应该还有个秘密，要不然，陈春雪不会追这个死人不放。更奇怪的是，这个吴伯贤毫发无损的给放回来了。我想，沙浪花应该从他身上得到了需要的东西。那这个姓吴的，为什么又跑了呢？我的猜测是，他听说司机报了案，担心我们去调查，所以才选择了消失。到底是什么重要的事情，让他这么担心我们的调查，以至于宁愿逃亡呢？高桥的疑问，把铃木逼到了角落。老师，关于田佩然背后的秘密，我需要一个解释。看来，是到了摊牌的时候了。我一直在等待一个合适的机会，告诉你一切。我已经准备好了。这一切还要从十年前说起。当年的事情你也都知道吧？陈生为了破坏帝国的军神计划，偷走了细菌军珠。幸亏我们及时得到了情报，在田佩然的帮助下，我们找到了陈生藏身的地方，并夺回了完整的细菌军珠样本。大岛军医少将，他对我的能力给予了很高的肯定。大本营也知道，和中国政府的战争不可避免。但面对中国庞大的人口和辽阔的土地，我们需要更有威力的武器。所以，大道将军的军神计划被大本营接受。他再次来到上海，将军神计划交给我全权负责。所谓的军神计划。就是利用在哈尔滨发现的高质子性鼠疫细菌制造炸弹，然后在战区进行投放，以大量毁灭中国的军队。此外，我们还在华北对那些不肯加入堡垒村和封闭式管理的村落投放细菌弹，削弱共产党的抵抗势力。为了达到这个目的。我们需要在上海建立一个细菌工厂，可是因为上海这个城市的特殊性，我们不能直接征地建厂，所以当年
是利用田佩然购买的土地，而田佩然的秘书对这些事情有所了解，这就是我担心的。现在工厂已经开始运转，关于细菌弹的各项研究也正在进行。很快，我们就能为皇军提供大量的细菌武器。这是帝国的最高机密。可是陈春雪。却有所察觉，所以您才愿意冒险出来，亲自做儿，诱捕陈春雪。为了军神计划的安全，我没有别的选择。我们封锁了所有的车站、码头，就是没有吴伯贤和他老婆孩子的身影。他可能在上海藏起来了。他的亲戚朋友、父母那儿都查过了吗？他父母已经死了，我派人调查过，他好像没什么亲人。严密监视，有什么情况随时向我汇报。是。队长，我们接到情报。有一笔怀疑是于新业绑架案的赃款被存入了中央银行。储户是谁？嗯。储户是谁？医生，圣约翰医院的医生。说昨天你往银行里存了一笔钱，是吗？对，这是我的私事。那笔钱是一起绑架案的赃款，我们在钱上做了记号。我我不明白，我没有绑架过任何人，这些钱是我正当的收入。可是，据我所知，你医院的薪水可没有那么多。这是我收的房租，是我的房客付给我半年的租金。你的房客？嗯，他是谁？是一位叫吴美丽的中国女士。吴美丽。你好，请帮我们收拾一下。哎，稍等一下、啊，这里不是很干净，请坐。谢谢。你中文说的不错呀。谢谢，这是我在上大学的时候学的，不过我就会一点点。你还上过大学呀、啊？是的，京都市立美术专门学校，我是学画画的。学画画的？那你来中国干什么？哦，我一直都很喜欢中国的文化，能够到中国来工作一段时间，一定会有很大的收获的。该死的鬼子，居然把侵略中国叫工作！你学画画的？那你这双画画的手，拿得动枪吗？枪？我从来都没有摸过枪，我的工作也跟枪一点关系都没有。你不是当兵的，那你穿这身衣服？哦，我是一名美术兵。我的工作就是画画，美术兵，还有这种兵啊？哎，那你都画些什么呀？
，我们可以不谈工作吗？谢谢。来 ，Cheers。吴美丽，倒是个挺贴切的名字。为什么不立即抓捕？因为我们主要的目标陈春雪还没有出现。这有什么区别吗？抓了夏宝珠，可以让她供出陈春雪。我并不认为从夏宝珠的嘴里。一定能得到陈春雪的下落。没有尝试，你怎么知道？不管是江秋宁，还是张新桥，他们宁可死，也不愿意共同同伙。陈春雪已经溜掉太多次，我不想再给她逃掉的机会。一个贪图享乐的女人。会有那么强的意志力吗？我们现在需要的，是耐心的等待。这一次是我们距离沙拉花最近的一次机会，我不想有任何的闪失。黄包车。稍等一下，请，谢谢。啊，你不上车吗？哦，我们每天晚上都要回宿舍的。啊啊，那好吧。希望下次还能见到你。嗯，可惜了，是个日本人。哦，你好，请帮我把这位小姐送回她的住处。哎，好嘞，谢谢。慢走。有什么新的情况吗？报告长官，暂时没有。他们基本都守在屋子里。刚开始的时候，还有个女的经常去领事馆外面监视，后来就不去了。有没有男人来过？没有，没有任何人来过。继续监视，不要放过任何线索。是是。夏宝珠看起来是个脾气暴躁且有些固执的人。我们的人多次发现，她经常训斥和她在一起的那个女孩。他们两个倒是有明确的分工。那个女孩负责生活中的一些杂事，比如说去黑市典当一些首饰，购买一些洋酒和汽油。而夏宝珠除了每天睡觉，就是去酒吧厮混。他们之前倒是监视过领事馆，不过。很快就放弃了。还发现了什么？
没有。没看见陈春雪吗？他们会不会有别的联系方法？暂时没发现。要这么等下去，可不是办法呀。不会太久的，我有了新的打算。美女，寂寞吗？嗯。酒保，先生，来一杯跟他一样的，我请。好的。美女，你很漂亮，我喜欢你。钱放这儿。美女，别走啊！我给你点的酒，你还没喝呢。滚开！夏宝珠有些恍惚。如果不是握着这个男人的手，感受得到他的体温，他会觉得这是一场梦。不然，怎么会有如此相似的一幕出现呢好了，没事了。你好，我叫王天来。你好，相逢就是缘。小姐，难道连姓名都不愿意告诉我吗？这个场景好像很熟悉。什么？谢谢你帮我，我的名字，等我们有机会再见的时候再说吧。哎，黄包车，再见。
怎么样？这个目标还不错吧？是很漂亮，但是也很警觉。那个就是你的事儿了。不管你用什么方法，一定要得到他的信任，并找到他身边所有的同伙，尤其是陈春雪。明白了。你去把新雅旅社三幺七房间的钥匙拿来，放在老地方，等我给你开门。知道了。你在这边站一下啊倒杯水好不好？听话，乖，我马上回来起来喝点水吧。来，你先喝水，我去趟洗手间
是我，小妹，小妹，小妹住手！小妹，小妹住手！这里不是说话的地方，先把它处理了再说。嗯，你把窗户打开，下面就是苏州河，先把它扔下去。嗯。我是中国人，我恨那些日本侵略军，所以有机会的时候，我会想办法杀掉他们。我明白。那你呢？你为什么会出现在那儿？你在跟踪我吗？是的。我，我喜欢上你了。
昨天夜里杀了一个人。宪兵队已经发现尸体了，是十九军的一个士官。看来你已经接近成功了。本来还想设计一次这样的行动，没想到老天爷倒是给了一个这样的机会。哼，有这么一次，他应该相信你了。希望如此。抓紧时间，林木老师可不是一个有耐心的人。我心里有数。你别忘了，是我从军统的枪下救了你。我能让别人忘了，你曾经背叛过军统，也能让别人再想起来。谢谢，美女，一个人，要不要我请你喝杯酒？好啊。<笑>嗯我不知道你以前发生过什么故事，但是战争应该让女人走开这是最新洗出来的照片，可惜人跟丢了。我有什么可以帮你的？谢谢。
江。来了个女的，我不能确定是不是陈春雪。好，我马上过来。说过，我不想见到你。我知道，但是我必须来。怎么？难道你找到沙令木的机会了？你的家被人监视了。什么？你的家一直被人监视着。他们为什么不抓我呀？监视我？监视我干什么呀？等着你出现呀、啊！我知道，我们之间有分歧，但是你不应该怀疑我的人品。我什么时候骗过你呢？是不是日本人在监视你？很快就能证明，二姐。为了你们的安全，我们必须马上转移。好，我现在就证明给你看。我现在就上去，把这个监视点拔掉。你一会儿看到楼上三楼的灯连续闪三下，就上来啊！别出声。就这么多了，我只是一个办事的。你们监视我十几天了。是的，我来这里已经十几天了。那你们为什么不抓我？这
，这是这是上级的命令，要找所有和你有关的人。你是重要线索。我明白了，二姐，陈春雪。陈春雪才是沙浪花最危险的人。原来我什么都不是。这里已经暴露了，我们必须马上离开，把车扔掉。看看，是这个人吗？嗯，真的是陈春雪。你应该出手拦住他们的。嗯、知道他们要干什么吗？不知道。他们是在外面谈话的，我没有办法接近。不过还是有收获的，至少我知道他们为什么没有助你设下了陷阱。你说的是国际饭店的那个陷阱吗？嗯，陈春雪可能是知道了铃木长官的另外一种身份，想从中得到一个秘密，才阻止了夏宝珠的刺杀行动。不过也因为此事，他们两个闹翻了，从此不再往来。不过现在看来，这已经不算什么了。毕竟陈春雪主动来找夏宝珠了。陈春雪的住处找到了吗？还没有。他的反侦查能力很强。你先维持现状。能不能找到陈春雪，就要看你了。当高桥再次出现在监视点的时候，只看到了两具特务的尸体。高桥明白，沙浪花再一次逃出了自己的视线。现在，这座洋房已经人去楼空，但空气中还弥漫着淡淡的香水味。这让高桥似乎仍旧能感受到夏宝珠的存在。
师傅，你再快点吧，麻烦你快点。知道了。留下一丝回忆。你想干什么？我需要知道陈春雪的下落。
猪。你到底是什么人？我是专门对付你们沙浪花的。你们是怎么找到我的？你付的房租，是绑架于新业的赃款。日本人记过钱上的编号，他们找到了你的房东。你想怎么样？我必须找到陈春雪。你为什么非要这样做？我没有办法。对不起加速！加速！你你你干什么？干什么？啊啊！怎么样了？失血太多了，赶紧手术。你终于醒了，这是哪儿？你为什么笑？你应该知道，他们对你是一种什么样的心情，所以你必须要有足够结实的身体才行啊。不用担心了，他会挺过来的。谢谢你。只是
他伤在肚子上，这辈子做不了。他怎么样？这跟你有关系吗？我没想开枪，只是撞车的时候一不小心。她是个好姑娘，可惜。算了，这些都是迟早的事儿。对于这一天，我早有准备。你们想知道什么？问吧。你是谁？他刚刚也这么问我。我叫王天来，原来是军统北平站的人。马克迪刺杀日本天皇特使的时候，我被抓了，是高桥雅子抓了我。高桥雅子，他是谁？你不知道他？他可是专门对付你的人。他是铃木的手下。对。原来你知道他。我在北平被抓以后，是他把我从宪兵队的手里带走，为他卖命。一直到今天，我的任务就是想办法取得夏宝柱的信任，再通过他找到你，陈春雪，沙浪花的灵魂。你再说说高桥雅子，这个女人的背景非常复杂。实际上，她是个中国人，她是满清皇室的后代。在溥仪下台之前，她被送到了日本，可以说，是在日本长大的。后来，她从日本的中野士官学校毕业，是铃木的学生。据说，他对日满联盟充满了厚望，也是心甘情愿为日本人做事。为了对付你们沙拉花，铃木特意把他派到上海来负责这件事情。这个女人心狠手辣，武功高强。啊、二姐。高桥知道我们多少？除了不知道你们在哪儿，其他的都知道
，都知道。他知道你为什么要杀林木，还有，他了解你们每一个人的脾气秉性。这次我能这么顺利的得到夏宝珠的信任，都是通过他的指点完成的。他是一个可怕的人，如果你们想要活命，就必须要杀掉他，因为只要你们疏忽。他就会紧紧抓住机会，给你们致命的一击。周丁元、赵玛丽，还有安德烈，都是他杀的。还有，封锁街道逼死江秋宁，也是他的主意。二姐，啊，二姐，二姐，二姐，别怕，二姐，沈医生，沈医生，沈医生，二姐，你快去看看二姐吧，沈医生。高博，你看着他。好。二姐，嗯，宝珠，啊，你们摁住他，他现在情绪太不稳定，我要给他打一针镇定剂。还记得吗？当然记得。他是林木的人，他才是抓我们的那只黑手。大姐，还有宝珠，都是他害的。那王天来也是他派来的。可惜，他万万没有想到，他派出王天来这只幼儿，竟然会让他自己败露。王天来知道他的住处，真的，香妹。事不宜迟，咱们趁机去一趟。趁着他还不知道王天来已经暴露了，趁机杀掉他。好，杀他个回马枪。福建，嗯，不早了。你也早点睡觉吧。是。<笑>